परम दशहरे पे होली वाला बिहेवियर वो पाग तो नहीं चढ़ा ली तूने अरे भांग तो उतरती भी है ये तो परमानेंटली चढ़ गई तो आशिक की कैटेगरी से मोवाली की कैटेगरी में आ जाना तूने देखा 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 परम सावन के बाद ना अगला बड़ा त्योहार है राखी चुप सोच ले चुप चुप बोल बजार गुरप्री तू सही कह रहा है ऐसा ना हो कि त्योहारों में कुड़ी को देख देख के देख देख के शर्मा शर्मा के शर्मा शर्मा के जिंदगी पर मुझे ना शर्माना पड़ जाए तो एक काम कर हाँ शादी करा दे ओ यार यहाँ तेरा इश्क को नहीं राशादी की बातें कर रहा है तू अरे मैं अपनी शादी की नहीं किसी और की शादी की बात कर रहा हूँ तुम लोगों को तो पता है ना पंजाब में इश्क के बूटे दूसरों की शादी में तो खिलते हैं अपनी शादी में तो दूसरे लोग स्कीमें चलाते बस ना कुड़ी चश्मीत की दोस्त ते मुंडा अपना पता कर कौन देगा कुर्बानी पता लगा बोले और कोई चक्कर ही नहीं और मैंने स्कीम लगा देनी है और वैसे भी यार गुरप्रीत सिंह को इस पूरे पिंड में कुर्बानी देने से कौन इनकार करेगा बताओ वैसे बारह कुल्फे खा चुका हूँ और खाली तो मेरी कुल्फे जम जानी है ऐसे कैसे पुत्र तेरे जैसे जवान मुंडे के गर्म खून से तो पहाड़ की बर्फ पिघल जाए कुल्फियाँ क्या चीज है बारह कुल्फियाँ खा ली और हमें यहाँ एक नसीब नहीं हो रही इसके घर से पंद्रह जन को बुलाया था ये अकेला आया है कुल्फियों पे तो किसी का बनता है चाय जी इन्हें खिला दीजिए समझ रहे ना मैंने खा ली ऐसे कैसे पुत्र ये कुछ तेरी वोटी थोड़ी है की ये खाएगी और लग तेरे तन को जाएगा ठीक है तो इनकी वोटी को ही खिला दो छाऊ व्यानी हो अब तक मेरा रोका नहीं जी मैं खुद ही रुका हुआ <laughs> अफेयर तो हो गई हाँ लेकिन इश्क हुआ था पिछले दशहरे उसके साथ जिसे हर त्योहार घूरते रहते हो घूरते तो बदमाश है जी आशिक तो निहारते हैं आपके ख्यालों में नहीं बज रही उधर बज रही है <laughs> अच्छा सुनो जी। मैं ना बहाना बना के कुल्फी लेने जाती हूँ बहाना है देर से लौट के आने का ताकि तुम दोनों आपस में बैठ के बातें कर सको आप नहीं नहीं चाय जी ये क्या कह रही हैं आप मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे मोइये अगर मन नहीं है तो जाके सहेलियों के साथ कुल्फी क्यों नहीं खाती <laughs> ये दुपट्टा ही रख के जाती ए, ये कुल्फी चाय जी थैंक यू जी लेकिन पुत्र परम आग से खेल रहा है जसमीत के दादाजी बहुत पुराने ख्याल के हैं अगर उनको पता चल गया ना तो कुड़ी का ब्याह कहीं और करवा देंगे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कोई बात बनी आधी फिफ्टी परसेंट मतलब मेरी तरफ से सौ के बिना बात नहीं बनेगी ना लाला जी दो घंटे में आ रहे हैं तब तक हम ये सेटिंग कर लो
या कोई फिल्म लगी है जा नीचे जाके गेट पे नजर रखो जसमीत जी हमारे इश्क की इनोग्रेशन की जाए हाँ <laughs> लेकिन मेरी एक शर्त है शर्त मैं शादी के बाद काम करना चाहती हूँ मैं ज्वेलरी डिजाइन करती हूँ और करते रहना चाहती हूँ पर दादाजी और वीर जी कभी इसकी इजाजत नहीं देंगे आप ये समझिए कि मेरे जीने की एक ही वजह है कि मेरा हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग होगा और मुझे मेरी मन की करने देगा वैसे फैसला करने का मेरा कोई हक नहीं लेकिन अगर मुझे ये हक मिला तो फैसला आपके हक में ही होगा वैसे हाथ पकड़ने के अंदाज से लड़की बता सकती है कि लड़का पास है या फेल मेरा क्या रिजल्ट है जी आपकी तो रैंक आई है जी फर्स्ट क्लास फर्स्ट अरे परम तुम दोनों के पकड़े जाने का ना भाई खतरा बढ़ता जा रहा है अच्छा तो कल से रोज नए वाहने का जुगाड़ करना शुरू करो ना बेटा दाना फिर हेलो पैरीवान लाल जी बट्टी बोल रही हूँ सुखी रह पत्तरी ओ, मेरे को लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो आप जसमीत को भेज देते तो थोड़ी लाइफ सेट हो जाती मेरी <laughs> क्यों नहीं पुत्र जरूर दादाजी जसमीत हिस्ट्री में थोड़ी हेल्प कर देती तो जरूर पुत्र दादाजी जसमीत जरा गाजल का हलवा बनाना सिखा देती तो जरूर पुत्र दादाजी मेरे को लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए फिर से जरूर पुत्र नमस्ते दादाजी दादाजी जसमीत जरा हाँ दादाजी जसमीत जरा मुझे आके फुलकारी सिखा देती तो हाँ हाँ क्यों नहीं पुत्र दादाजी पैरी जसमीत को भेज दो लड़के वाले आ रहे देखने के लिए पुत्र कोई व्रत श्रा ट्राई कर वरना ये सिलसिला यूं ही चलता रहे ये कौड़ी भी आजमाई लेती हूँ तेरे पास और कोई बहाना नहीं है पंजाब में लड़के नहीं जितनी बार तुमने बहाना यूज किया चल मिया रोज उसको नए बहाने ढूंढेगा तो चल रहा है चलने दे चक्को 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 मंजी चक्को भाई चलो हो गया गेट लॉक अब नहीं आता कोई अंदर और प्रा प्रा के लिए करना पड़ता है आलू पकोड़े तैयार नहीं पकोड़े नहीं दो पनीर कुलचे छत्ती है वाओ मेरा फेवरेट मीठी वाली है ना पिछली बार बहुत नमक डाल दिया था पियो पियो उदास है क्या हुआ तो आंखों से एक्सरे करने की स्टेज पे आ गया मेरा रानझा वो आशिक क्या जो माशू के दिल का हाल एक्सरे ना कर पाए <laughs> चलो बता मेरे कुछ डिजाइन देखकर अमृतसर की एक ज्वेलरी शोरूम ने मुझे फोन किया है कंसल्टेंट की जॉब के लिए क्या बात कर रही पैसे भी अच्छे दे रहे हैं तु, 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 तुम उदास क्यों तुम्हें तु, तु, खुश होना चाहिए तुम लड़कियों का समझ में नहीं आता मुझे लड़कियों का समझ नहीं आता क्योंकि लड़कियों को समझा नहीं जाता हफ्ते में तीन दिन की बात है और दादाजी और वीर जी ने साफ मना कर दिया है मैं लड़की हूं ना इसलिए मनाई है सॉरी यार दादाजी और वीर जी गलत कर रहे हैं मुझे रोक के तो मैं भी उनके साथ चीटिंग करूंगी तू हफ्ते में तीन दिन मुझे अमृतसर छोड़ के आएगा तीन दिन की बात है ना तो तीन बार ने तुझे अमृतसर छोड़ने और लाने में खर्च कर देंगे और डन 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 तो ये तो ऐसे गले ना मिला कर तुझे पता नहीं मेरे दिल में कैसे 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 ख्याल आते परम सैचू इतना महंगा चल रहा पूरी सैलरी इस पे खर्च करती क्या मेरी सैलरी है मैं जिस पे चाहे खर्च करूं 
अब ये क्या है नए कपड़े तुम्हारे लिए पहन लो उधार लेना शुरू कर दिया तुमने अरे नहीं आए ये बोनस में से ओ पुत्र एक हफ्ता हो गया तुझे ये कुर्ता पहने हुए उतार दे वरना म्यूनसिपालिटी वाले तुझे उठा के ले जाएंगे दाजी सच जसमीत को भेज दो लड़के वाले आ रहे हैं मेरे को देखने के लिए तुझे रोज लड़का देखने को आता है क्या रोज नहीं हफ्ता में तीन दिन बस तो ये फिक्स तेरे बाबूजी ने किया है या बाहर दरवाजे पे लिख दिया है कि इस दिन आकर के लड़की देखे रसाल ही चल गई है मंडे वंडे से फ्राइडे सैटरडे संडे थर्सडे ट्यूसडे फोन करा मैंने आपको कभी है गलती है चल बेस्ट ऑफ लक तो कर देता फोन रख देता कर पुत्र इस पे सबका बराबर का हक है नमस्ते दादाजी गोद भराई मुबारक का पुत्र तारीफ होना दार जी बाकी लड़कियों की तो गोद भराई भी हो गई है तू अभी भी लड़के पेट की हुई है क्या बात है जी लाला जी अच्छी क्या हुआ क्या हुआ मिट्टी का क्या हुआ मिट्टी को क्या हुआ मिट्टी का कुछ हुआ मिट्टी का क्या होना था अरे छह महीने में हर हफ्ते तीन के हिसाब से तकरीबन बहत्तर लड़के देख चुके हैं ना उसे उसका क्या हुआ देखो जी आपका शरीर जरूर बड़ा होगा लेकिन ये लाला भी ना दारा सिंह की कुश्तियां देख देख के बड़ा हुआ है ऐसी वैसी बात की ना आपने अरे मैं तो ये पूछ रहा था कि इतने लड़के देखे हैं उसे उनमें से कोई पसंद आता है या नहीं ऐसी बातें करते हो जी आप वो मिट्टी की शादी तय हुए तो एक साल हो गया है अमरनाथ के लड़के कपिल के साथ आपको कहा किसने है ये सब हमारी पेट के पीछे नौकरी की जा रही है अकेले अमृतसर आया जाए जा रहा है काम करने में इतनी क्या बुराई है दादाजी बुराई हमारी मर्जी के खिलाफ जाने में तो है वीर जी और मुझ में इतना फर्क क्यों है औरत का पेट पालना मर्द का फर्ज है और औरत का फर्ज मर्द के लिए बच्चे पैदा करना और उन्हें पालना है फर्क ये है इसके लिए लड़का ढूंढो चश्मी सब ठीक हो जाना है लोहा गरम है हथोड़ा मार देते हैं घर बदल के भी लड़कियों की किस्मत कहां बदलती है छिल कर एक बार तूने मेरे घर आ जाना है फिर उनके कायदे उनके कानून काम आईने रखने हैं। चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी वैसे ही बोल देता नहीं वो पहली बार रिश्ते की बात कराओ ना तो हिचकिचा रहा था अगली बार नहीं करूंगा बकवास <laughs> कर रहा हूँ जसमीत के दादाजी के पास मैं उसका रिश्ता मांगने जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा फिलहाल तो खर्चा होगा पांच साल बाद पोता या पोती <laughs> पोता पोती मांग रहा हूँ कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं <laughs> तीन दिए चल साढ़े तीन में बात खत्म डन डन मुबारक जी <laughs> 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 अब 
अब जसमीत आपके घर की होने वाली बहू है लेकिन हमारी एक शर्त है खाना पीना पहनना आपकी मर्जी से होगा मगर आपको एक वादा करना होगा कि शादी के बाद जसमीत नौकरी नहीं करेगी देखिए जमाना बदल रहा है बाकी जसमीत की मर्जी मर्जी और खुशी की तो कोई हद नहीं है जी पर हमारे समाज की है जमाना बदल रहा है तो समाज क्यों नहीं बदला मैं आपसे बड़ा हूं फिर भी हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता नहीं नहीं सर आप बड़े आप हाथ मत छोड़िए फिर वादा वादा सॉरी कोड़िए मुझे पता है तेरा काम करने का कितना मन था बात नौकरी करने की या काम करने की नहीं है बात अपने फैसले खुद करने की आजादी की है जो मेरे पास ना थी और ना कभी होगी चल ना जसमी छोड़ ना सब ठीक हो जाएगा अरे कुछ ठीक नहीं होगा लड़के हो ना तुम नहीं समझो मैं तेरे की तमन्ना को नहीं समझूंगा बाहू जी ने दादाजी का लिहाज करके वादा तो कर दिया लेकिन अगर तू चाहती है तो मैं ये रिश्ते को अभी भी तोड़ सकता हूं सपने देखती हूं पर पागल नहीं हूं दो ही तो सपने थे एक अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का और दूसरा तुझसे शादी करने का पहला तो पूरा होगा नहीं दूसरा तो पूरा कर लो तो फिर हनीमून हनीमून का लेके जा रहे हैं। तो यही शुरू होने वाला है क्योंकि तू तो जानती है जब तुम मुझसे ऐसे गले मिलती है तो मेरे दिल में कैसे कैसे गद्दे ख्याल आते हैं कुड़िये बाबू जी के नाम पे ना सारे पेपर प्रॉपर्टी इनकम तो वीजा मिलना ही नहीं है कैसे जाऊंगा और यार गुरप्रीत के होते तेरे को टेंशन लेनी पड़े तो मतलब लानत है तो कम कर तू कागज जमा करा दे हैं और शादी पे तेरे को हनीमून का वीजा मैंने गिफ्ट कर देना यार और पापा जी कंटेक्ट किस दिन काम आने हैं तू टेंशन छाड़ तो बियर पी और बियर ले यार लाए का के लार्ज बना दे तनो हरि ओम श्री गुरु देवताय नमः ओम श्री वरुण देवताय नमः ओम श्री समुद्र देवताय नमः ओम श्री अग्नि देवताय नमः ओम श्री गुरु देवताय नमः ओए लार्ज बैग बनाया तूने ओए मैं भी सारी तोड़ी भर के रखी हुई है काके तू होश में तो है मैंने आज तक इसको हाथ नहीं लगाया और तूने मेरे ऊपर डाल दी हो गया नहीं जी ये अपना ज्ञान ना कहीं और जाके बांटो और कपड़ों पे ही गिरी है कौन सा आपके हलक से नीचे उतर गई है रहने दे काके बदतमीज है दोस्त है तेरा मेहमान है अपना रहने दे मेहमान को तो माफ कर दिया लेकिन अपने दोस्त को कैसे कर दू सही करवा कर चुप इसे तो सही करवा कर रहूंगा 
माफी मांग परम छोड़ दे माफी मांग परम 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 छोड़ दे आने दे परम छोड़ दे परम छोड़ दे परम छोड़ दे सबके सामने तूने लस्सी कर दी परम कोई गल तूने मेरी दोस्ती में बहुत फायदे उठाए हैं अब तू मेरी दुश्मनी के नुकसान देख स्विट्जरलैंड में हनीमून मनाने के मूड में है ना तू वीजा नहीं लगने देना तेरा मैंने और अगर तेरा वीजा लग गया तो ये देख तो हो जा चाबी के बिना गाड़ी चला लेती हो मुझे क्यों लगता है कि ये चाबी मुझे फ्री में बिल्कुल नहीं मिलने वाली क्योंकि जट का कैरेक्टर खराब है फ्री में तो कुछ देगा नहीं और अब मैं बहुत लेट हो रही हूँ गुरप्रीत सिंह ने हमारा वीजा होने से इतनी बार रोका है कि सपनों में विदेश जाने के अलावा और क्या चाह रहे हैं और वैसे तूने विदेश जाने की स्कीम बढ़िया निकाली सस्ती सुंदर एंटी का शवा यार डिप्रेस हो जाती हूँ हर सुबह वही आज डिप्रेस नहीं इम्प्रेस होना है दादा जी से मिलने जाना है तेरे घर जाना है हाँ वो तो है यानी कि आज फिर से काम की बात करने का चांस है लवली लाइफ बन गई नहीं लाइफ तो पहले इस जट की बन गई तू तो जानती है तेरे इस जट का कैरेक्टर कितना खराब फ्री में तो कुछ नहीं होगा चलो शुरू हो जाओ प्लीज स्टार्ट छोड़ो शर्मा अब तो ब्रश भी नहीं किया तुमने शादी के एक साल होते ब्रश करने की बात चल हाँ तीन साल होते नहाने की बात शुरू करो बहुत बोलते हो तुम तो बोलती बंद करा ना मेरी क्यों को अपने अपने पीछे अपने मुंडे को अपने पीछे मुंडे नहीं दौड़ा तो किसी और के पीछे चलने लगता है चाहे दौड़ा या चला यहाँ हो वहाँ हो या सारा जहाँ हो ये आशिक चलता तो तेरे पीछे ही रहेगा ना आज मना लेना दादाजी को मेरी नौकरी के लिए छोटी सी बात इसके लिए तो कतल करो <laughs> कतल <laughs> बले पुत्रा एक साल हो गया तुम्हारी शादी को देखो भाई इस घर में मुझे अब अपने नाती की हंसी की गूंज सुनाई देनी चाहिए उन कामकाजी औरतों की तरह नहीं जो सालों अपने कैरियर के चक्कर में लगी रहे फिर डॉक्टर डॉक्टर घूमते रहो कि कुछ कर दो हमारा समझे कुछ है? जरा भवरी को ले जाना इंजेक्शन के लिए जी भाव जी इसको भी पीछे ही बिठा लेती हूँ नहीं नहीं 
उसे वॉक करना था बेचारी ने वेट पुटॉन कर लिया पैसा डिवोर्स दे देगा ये कौन है? अरे हरप्रीत हमारे साथ हाई स्कूल में होती थी पता है आठवीं फेल हुई उसके बाद कभी स्कूल वापस ही नहीं आई अमृतसर से कभी बाहर नहीं गई थी लंदन में शादी हुई है अच्छा पांच ही साल हो आपको शिफ्ट होकर लंदन में नहीं इंग्लिश सुन के लगा आप पैदा ही वही हुई ये ना मेरे हस्बैंड है परम जोकी है नहीं नहीं जोकी नहीं मैं तो किसान हूँ एग्रीकल्चर साइंस एम एस सी पाजी जोकी एज इन मजाकिया लाइक फनी इसीलिए तो जोक मारा जी तो आपके हस्बैंड क्या करते लंदन में? Oh, uh, you know London Heathrow Airport. तो उधर एयरपोर्ट को इको फ्रेंडली रखने का जिम्मा उनके मजबूत कंधों पर है। Wow. तो घर चल मेरे साथ कोल्ड ड्रिंक तो कैचअप कर देने, हाँ? जाओ जाओ तुम जाओ कैचअप करो कोल्ड ड्रिंक किच्छ। मैं इंजेक्शन लगवा के आता हूँ। Injection Paji, is everything alright? Yeah. Yeah, yeah, everything's good. Um, you see this babble? She's pregnant, so I'm just gonna go give her a shot. That's it, nothing. Else. Wow, such good English. Paji, you should be in London. You should waste your talent with such people. Frankly, we will give you a challenge. Okay, let's go. It's great meeting you. Cheers. Same here. Bye. I was going to become a prota from the heat. You know, why don't you wear a healthy suit? But you don't have to wear an 8 meter suit here. You know what I mean? Really, I mean, 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 no one, no Indian, no one, no one, hello, hi, no one, 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 या दो बच्चे पैदा करने के बाद कॉलेज गई और अब औरतों की लॉयर है वो तू भी कहाँ से कहाँ पहुँच गई हरप्रीत या लुक एट मी अब मैं बहनजी नहीं रही आई मीन आई वेरी वर्क्ड ऑन माय सेल्फ नाइट स्कूल गई ब्यूटिशन का कोर्स किया आई टॉप माय सेल्फ इंग्लिश मतलब बैंक अकाउंट बच्चे घर काम जो ब कुछ करके दिखाने का ये सपना ये तो तूने दिखाया था हमको हम यहाँ मोई किले फते कर रहे हैं और तू हाउसवाइफ बनके भैंसों को इंजेक्शन लगवा रही है तुझे क्या लगता है कुछ करने का सपना मैंने नहीं देखा पर तुझे तो ये भी पता है यहाँ लड़कियों को कुछ करने की आजादी नहीं है या नो तभी तो हमारे जैसी हमारे जैसे सपने तो मतलब वहाँ जाके पूरे होते हैं ना फिर मेरा तो ये सपना कभी पूरा नहीं होगा उसका कारण है गुरप्रीत सिंह कैरोन हमारी शादी पे ना उसने बाउजी के साथ कुछ बदतमीजी कर दी परम का हाथ उठ गया परम ने सही किया पर गुरप्रीत की पहुँच बहुत ऊपर तक है बहुत कोशिश करने के बाद भी परम का वीज Gurnam Singh Visa. But your hero will go from illegal gully? Yes, yes. Look, right? What do you say? I don't want to write your name on it. Please, look at it. Get up! I don't want to see it. पूरे ध्यान से कुड़िया अच्छा नहीं देखो एक मिनट हरप्रीत ने दिया है गुरनाम सिंह वीजा का नंबर ये हमें इंग्लैंड सेटल होने में मदद कर सकता है मतलब आज के स्वाहग्रत का आइडिया हरप्रीत का था अपने मासूम मास में मिसाद ये करते रहती हो आइडिया हरप्रीत का था 
पर मर्जी तो मेरी थी बात में दिल लूप लिया नहीं अरे प्लीज अभी नहीं अच्छा मेरी बात सुनो हरप्रीत को देख के मैं श्योर हूँ लंदन जाके हमारा इस यापे का दी एंड होगा ठीक है लेकिन बाबूजी से बात करनी पड़ेगी उनकी इजाजत के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा अरे ध्यान से ध्यान से भाई ध्यान से बाबूजी आपसे गल करनी थी बोल पुत्र बाबूजी मैं मतलब बाबूजी वो बाबूजी पर हम आपसे कह नहीं पा रहा है कि वो लंदन सेटल होना चाहता है हाँ। आधा पंजाब वहां पे बसा हुआ बैठे तू भी चला जा आप मेरे फैसले से खुश है बाबूजी देख पुत्र जब मुझे हार्ट अटैक आया था ना तो तू अपने खेतों में बैल की तरह चुत गया था इतनी देर अमृतसर में पढ़ाई करने के बावजूद भी तूने कभी भी शहर में रहने की जिंदगी इस परिवार को पांच साल दिया है तूने तो। अब तेरे परिवार को खड़ा करने का भी वक्त आ गया है मैंने सेटल होने आपको भाव बुला लेना मेरे बच्चों को भी तो आप ही ने सिखाना मैं आके यही सिखाऊंगा उनको कि जैसा मेरा बच्चा है ना उनको वैसा ही बनना है वैसा ही बनना है कर तू बहुत बड़ा स्टार है तू जब गाएगा और दुनिया सुनेगी ना तो वडाली ब्रदर्स को भूल जाएगी भाजी वडाली ब्रदर्स दो है ये अकेला है कोई डालेंगे अकेला जब दो को पुलाएगा तभी तो स्टार कराएगा <laughs> और डालेंगे देख क्या रहा है भाई समोसे और लस्सी लेके आ स्टार के लिए और सुन लस्सी में ना बर्फ में डलवाना स्टार का गला सोने की खान है बर्फ लेगा तो बाढ़ आ जाएगी <laughs> अच्छा डालेंगे अब तू ना वो बगल के कमरे में जा और वहां फार्म पर दे और डैडी से पैसे लाए तो वो जमा भी करा दे और सुन लस्सी पिए बगैर बच जा गुड मॉर्निंग जी और डोंट यू वरी डालेंगे वीजा क्या मैं आपको पासपोर्ट के बगैर ही अमेरिका पहुंचा दूंगा और बोलो नहीं बोलना तो फिर फोन बंद कर देखा डाले गुरुनाम सिंह वीजा का क्लाइंट होकर टेंशन ले रहा है और मैं कोई पहली बार किसी आदमी को वीजा के बगैर पार भेज रहा हूं भाजी <laughs> वो जाने के नहीं पकड़े जाने पर वापस आने की टेंशन ले रहा होगा ना और डार्लिंग कुछ लोग पकड़े जाते लेकिन एक आध जहाज भी तो गिर जाता है हर साल तो इसका मतलब ये तो नहीं कि डर के मारे लोग जहाज में बैठ रहे बंद कर दे भाजी क्या मसाले दिए मसाले बहुत अच्छी देते हैं आप आप अच्छी मिसाल देते कि वीजा भी देते आप कौन ये कौन है अपॉइंटमेंट है कि डिसअपॉइंटमेंट है नहीं डिसअपॉइंटमेंट तो तभी होगा अगर आप मुझे इंग्लैंड का वीजा नहीं दिला पाए ना वो हरप्रीत जी है ना उन्होंने कहा था आप मुझे इंग्लैंड पहुंचा के रहेंगे परम सिंह वो जिसका वीजा नहीं होता देख 
वैसे तो जवान पंजाबियों को वीजा मिलना टेररिस्ट को स्वर्ग मिलना जितना ही मुश्किल है पर डार्लिंग तू चिंता मत कर हम तेरे को तेरे स्वर्ग पहुंचा के ही रखेंगे जिंदा रहते हुए नहीं जा सकते वीजा लेके डार्लिंग गुरप्रीत सिंह कह रहे तेरे को वीजा मिलने नहीं देगा और हम तेरे को इंडिया रुकने नहीं देंगे कबूतरबाजी से तो बाबू नहीं जाने देंगे डार्लिंग तू इतना बड़ा हो गया अभी भी बाबू से डरता है डरता तो उनसे बचपन से भी नहीं था लेकिन बचपन से उनकी इज्जत करता दिल जीत लिया मेरा साथ में वीजा भी पेरेंट्स की इतनी इज्जत ये देख वो आपके पेरेंट्स तो नहीं चाली ये ना रिक्शे के सामने यशपाल सिंह खड़ा है और सेम टू सेम यशपाल बीएमडब्ल्यू के सामने भी खड़ा है और इसको बीएमडब्ल्यू के सामने खड़ा करने वाली है लंदन की माया मेन साहब उसने थोड़ी सी माया भी इससे शादी की और लंदन लेके चली गई बस जान अब यही एक तरीका है तो डाले लंदन जाके हंसना तुमने तो यहीं पे हंसना शुरू कर दिया हमने तो भी जाके बिना ही काम कर दिया नहीं रुकेगी मैं उसे पीट पीट के धोने वाला था फिर याद आया एक पिटा हुआ गुरप्रीत हमारे इतने वीजा खा गया एक और को पीटूंगा तो बांग्लादेश भी नहीं जा पाऊंगा जिंदगी में पर उसने क्या कहा अरे मैं रिपीट भी नहीं कर सकता रहने दे तुम बाहती सुन लेते तो उसका मर्डर कर देती जश्मी अरे पर क्या कहा अरे उसने कहा डार्लिंग अब रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है उसने कहा डार्लिंग वो सबको डार्लिंग बुलाता है उसने कहा डार्लिंग तुम लंडन वाली से शादी करो वो तुम्हें वीजा दिलवाएगी लेके जाएगी साथ में कुछ दिन बाद रेजिडेंसी मिलेगी फिर डिवोर्स दे देना फिर वापस जाना अपनी जश्मी से शादी कर लेना यहाँ पे और फिर चले जाना लंदन ऐसा कहा गुस्से का कोई फायदा नहीं जश्मी समझना मेरी बात छोड़ दे प्लीज छठ प्लीज गुरुनाथ भाजी गुरुनाथ भाजी परम सिंह आ रहा है पाजी अपनी बीवी के साथ आपकी सिक्योरिटी बढ़ा दूं हैप्पी मेरी सिक्योरिटी इधर है मेरी खोपड़ी में आने दे उनको पाबी जी पाबी जी पाबी जी नमस्ते पाबी जी मेरे को पता है आप मेरे पे बहुत गुस्सा हैं कोई भी भड़के का कब से रोक कर रखा बेचारी को मैंने पाबी जी आपके हस्बैंड ना बहुत ही हैंडसम है और हैंडसम मर्द बड़े बेवकूफ होते हैं मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक्टिंग होगी मैं समझ रही हूं आप तो बिल्कुल हैंडसम नहीं है तो मुझे लगा समझदार होंगे और अगर समझदार हैं तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आप इतनी सी बात इनको नहीं समझा पाए मैं कितना ना समझ तेरा रिएक्शन समझ ही नहीं पाया पापी जी मेरे को नहीं पता था कि आपको समझाने से पहले इसको समझाना पड़ेगा नहीं तो मैं पहले ही समझा देता हैप्पी पापी जी ताकड़ है और इसी खुशी में मिठाई उठाई लेके आ भाई किसके लिए मिठाई कोई मिठाई नहीं बैठिए बैठिए क्या बैठ कर रही हो तुम अब बैठो बैठो डालिंग फिल्म में तो देखता है ना तू हाँ तो तो शाहरुख जी जब दीपिका जी के हस्बैंड का रोल कर रहे होते हैं तो वो तो डायरेक्टर के सामने रोते नहीं बिल बिलाते नहीं कि डायरेक्टर साहब मेरी तो गौरी से शादी हो चुकी है <laughs> मैं किसी और के साथ प्यार और शादी की एक्टिंग नहीं कर सकता नहीं कर सकता पे कौन सा डायरेक्टर होने वाला है सिर्फ मैं और वो मेम और गौरी जी भी शाहरुख जी पे कभी शक नहीं करती क्योंकि उनको पता है कि शाहरुख जी बच्चों और उनके लिए सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं पापी जी आप तो मेरे से बेटर समझाती है और समझा तू तेरे को शाहरुख बनना पड़ेगा और शाहरुख जी एक्टिंग कर रहे होते हैं वो थोड़ा हर सुबह जाके सरकारी शादी करते दीपिका के साथ फिर शाम को डिवोर्स देकर रात को आके गौरी जी से फिर से शादी करते थे तुम दोनों कह रहे हो और पर तेरा रोल भी तो शाहरुख से लंबा और बेटर है डार्लिंग ये तो खुशी की बात है और शाहरुख से इंस्पायर हो डार्लिंग टाइम पे ध्यान मत दे एक्टिंग पे ध्यान दे अगर मैं ज्यादा इंस्पायर हो गया तो हाँ मेरे अंदर का नोटी मर जाग गया तो हाँ अगर वो मेम ओवर एक्टिंग करने लग गई तो देख डार्लिंग मेम को मैं संभाल लूंगा लेकिन पापी जी एक्टर को अपनी एक्टिंग पे ही भरोसा ना हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ 
भाई सीधे तरीके से तू लंदन तो क्या टाका तक नहीं जा सकता खाली डराओ मत गुस्सा करना है तो कर लो मुझे अभी पंप पंप मारा तुम गए खींच के तेरा दिमाग खराब हो गया स्क्रू ढीले तेरे हा? क्या बकवास कर दी वहां मैं किसी दूसरी औरत से शादी करके चले जाऊं तो तुझे फर्क नहीं पड़ेगा अरे कौन सी सचमुच की शादी है यार कॉम्प्रोमाइज ही तो है और कॉम्प्रोमाइज करते करते जिंदगी में फर्क पड़ना ही बंद हो गया है ये सब होने के बाद वहां जाते ही कॉम्प्रोमाइजेस का दी एंड समझो तो अपने इस आजादी के सपने के लिए तुम इतना बड़ा जुआ खेलो मैं क्या मेरी जिंदगी जी रही कोई भी लड़की खेलने को तैयार हो जाएगी उनके पास तो अपनी मर्जी से जीने का मौका भी नहीं है मेरे पास है और उसकी वजह हो तुम खुद से ज्यादा मैं तुम पे भरोसा करती हूँ परम मैं गलती कर लू तुम नहीं करोगे जसमीत हम कहा रहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता हम किसके साथ रहते हैं और वो हमें कितना प्यार करता है फर्क इससे पड़ता है तो मुझे मेरी आजादी यही दिला दो नहीं जाती सपने देखना इतनी बुरी चीज है क्या सपने देखने में बुराई नहीं है उसे गलत तरीके से पूरा करने में तुम तो ऐसा करके अपनी पूरी शादी दाव पे लगा रही हो लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता मतलब शादी के बाद आए तेरे को याद आई है हमारी है ओए आजा आजा गुरप्रीत मैं माफी मांगने आया और अगर तू चाहता है तो मैं पूरे पिंड के सामने माफी मांगने को तैयार हूं यार माफी मांगने की लोड़ी नहीं है यार तू यार है मेरा कर दिया माफ बस थैंक यू लेकिन जिसके पैरों में मुझे गिराया था ना उसको इन पैरों में गिरा तब तो कोई बात बने पाबी जी पाबी जी पाबी जी पाबी जी मैं तो आपको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया <laughs> सोच के रहे हो चलिए बैठिए आपको लंदन तक छोड़ आता हूँ अरे भाभी जी आपको नौकरी के वीजा पे लंदन भेज ही देते हैं क्या हो गया तुम बिलीव नहीं करोगे क्या हुआ मैं नहीं कर लूंगा बता <laughs> मुझे लंदन में नौकरी मिल गई <laughs> अब तो जाएगी मुझे छोड़ दो अकेले बात की थी इस बारे में हमने डिसाइड किया था अरे मगर आप लोगों ने तो वादा किया था कि वो नौकरी नहीं करेगी दादा जी वो सिर्फ वो नौकरी वाले वीजा पे जा रही है उसने वहां जाके मेरे दोस्त के घर पे रहना छुट्टी मनानी है गुरप्रीत तक ये बात पहुंचनी उसने कहना वो अपनी बीवी से बाहर नौकरी करवा रहा है मेरी और बदनामी कर देगा फिर भूल जाएगा पर उतने में क्या होगा मेरा दोस्त जुगाड़ करके जसमीत के लिए रेजिडेंसी दिलवा देगा अब एक बार रेजिडेंसी का वीजा मिल गया तो कोई कानून मिया बीवी को अलग तो रख नहीं सकता ना जसमीत ने मुझे वहां बुला लेना है और गुरप्रीत ने कुछ नहीं कर पाना बस प्लान है चलाओ 
मिया भी भी अलग हो रहे कम से कम एक कमरा तो मिलना चाहिए ना सारी कोशिश बहुत करो मैं रो दूंगी मुझे बकवास करने से मत रोक नहीं तो मैं रो दूंगा छुपाई है मैं से शादी करके अरज वीजा पे जा रही हूँ सॉरी मैंने ये सब हम दोनों के लिए किया है ट्रस्ट मी मुझे माफ कर दे रहा अपना ख्याल रखना तो मुझे जा रहा है जुंदी रहे बच्चे जुंदी रहे तेरे को समीर ने अपने बारे में बड़ी मीठी मीठी बातें बताई होंगी लेकिन ये नंबर वन अवारा सरकारी सांड है <laughs> कोई समझे ना समझे तुम जरूर समझोगे इसलिए इतनी हिम्मत की यूके की लिटरेसी लेवल्स गिरने वाली हैं। सैम ने भी किस कबार को इम्पोर्ट कर लिया hey, Sam. Hello, darling. How have you been? Happily unmarried. ये सब कैसे हुआ hmm? Wait, let me guess. Last at first sight. पर बिना शादी के पंजाबी कुड़ी मानी नहीं नहीं तो तुम्हारे केस में मिला आई मीन द लास्ट एट फर्स्ट साइड बट बाकी तुम तो बिना शादी के भी मान गई थी सो आई वाज राइट ये नहीं मानी तो शादी करके ऐसे ले आए एक्सक्यूज मी नो प्रॉब्लम एंड बाय द वे ऐसे अह दिस मी दिस इज अलीशा अलीशा दिस मी हाय हेलो यू नो व्हाट ये मेरे बचपन का दोस्त है ओ बहुत बड़ा इडियट है इफ ही ट्रबल्स यू ना Just let me know. I'm gonna set him right. No, Sam. <laughs> um, excuse me. Hello. I'm Jasmine. 
इतने भी दिन नहीं हुए कि तुमको अपना नाम बताना पड़े गुस्सा हो मुझ पे। नफरत हो रही है मुझसे कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ <laughs> आठ बियर के बाद भी गुस्सा नहीं याद आ रही है <laughs> क्यों इतने अच्छे हो गुस्सा करो मुझ पे। गालियां दो मुझे क्यों किया कैसे किया कम से कम इतना तो पूछो तो मैंने तो लिखा था कोई और समझे या ना समझे मैं जरूर समझूंगा तो फिर समझ के अब क्या पूछना भाभी जी आप पिक्चर देखो मैं कहानी सुनाता हूं हीरो है ये फोटो वाले समर सिंह संडू उर्फ सैम पैसा बेशुमार है लेकिन एक ही रिश्तेदार है इनके दादाजी जो बीमार है उम्र नब्बे की है और ऊपर से कैंसर लंदन में मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं या फिर वॉकिंग सोशल लाइफ लेकिन मेरे दादू को लगता है कि अगर मैंने किसी इंडियन लड़की से शादी नहीं की तो मेरा लाइफ मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा तो उनकी खुशी के लिए सैम एक सोनी ठेठ पंजाबी लड़की से शादी करना चाहता है लेकिन नकली हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं होगा तुम मुझे छुओगे तक नहीं तुम्हें अपनी दादू के लिए कर रहे हो और मैं यूके सिटीजनशिप के लिए इन दोनों चीजों के लिए हमें जब तक शादीशुदा रहना पड़ेगा हम रहेंगे ओ पापी जी आप ना सैम को मत बताना कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो नहीं तो क्या है ना बनी बनाई डील बिगड़ जाएगी दुनिया कहेगी मैं गलत हूं तो चलेगा तो मुझे माफ कर दोगे तो दुनिया के बाद से कोई फर्क नहीं पड़ता एयरपोर्ट पे माफ कर दिया था वरना तू प्लेन में नहीं बैठी होती और मैं घर में नहीं जेल में बैठा होता अरे अच्छे हो ना इसलिए फायदा उठाती हूँ तुम्हारा शादीशुदा होकर दूसरी शादी करने को फायदा उठाना कहती हो परम ये शादी शादी नहीं है और हमारी शादी वो रही शादी रही बिल्कुल रही तुम लंदन आते तो भी रहती मैं यहाँ आई हूँ तो भी रहेगी और हमेशा रहेगी तुम बस मेरे वहां आने और तुम्हें ले जाने का इंतजार करो इंतजार करने में तुम अच्छी हो मैं नहीं लंदन जाना है लीगल इलीगल सब चलेगा डार्लिंग गुरप्रीत को पता चलने से पहले हमारे आदमी के साथ तुम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में क्रॉस कर जाओ टाका से एक छोटी बोट में तुझे बीस समंदर बड़ी बोट में ट्रांसफर कर देंगे जो तुझे ब्रसस ले जाएगी क्या हुआ पागल है क्या यहाँ पचास से ऊपर लोग और मैं सोचता था सर मेरी कुड़ी है जो इंग्लैंड के पीछे दीवानी है जसमीत तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े लेने पड़ेंगे नए कपड़े कपड़े है मेरे पास मेरे सर्कल्स में मेरी बीवी लगने के लिए ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा यू नीड ए मेक ओवर वो जसमी थोड़ा ऑन आई एम गन पे फॉर इट नहीं पैसे हैं मेरे पास हम दोनों एक दूसरे के लिए उतना ही करेंगे जितना हमने एक दूसरे से वादा किया था थैंक यू बच्चे हूं तो मेन मोक्ष मिलिया ही मिलिया और बगैर दे। <laughs> <laughs> मैं हाँ, 
थोड़ा और दो ना कम पड़ रहा है इधर इतना ही मिलेगा बुढ़े क्या करें पुत्र इतना तो सहना ही पड़ेगा रोटी की तलाश में ही तो पंजाब से निकले दारची रोटी तो गुरुद्वारे में भी मिलती है जितनी चाहिए मिलती है वो भी मुफ्त हमें बाहर बंगले गाड़ी की तलाश ले जाती है रोटी की नहीं ब्रसल से पेरिस तुम वाया ट्रेन जाओगे क्योंकि एक बार यूरोप में एंटर कर जाओ ना तो फिर वहां पर पासपोर्ट चेक नहीं होता इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा खतरा है कलाइस चेक पोस्ट यहाँ पे ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड मशीन से चेक करते हैं कि ट्रक में कोई छुपा तो नहीं है तुम्हें प्लास्टिक का बैग सर पे ओढ़ना है और कुछ भी हो जाए चाहे जान भी चली जाए बैग नहीं निकलना चाहिए ये याद रखना लंदन वाली है शादी शुदा नहीं होता ना तो तुझसे जरूर शादी कर लेता फिकर मत कर पूरी प्लानिंग करके आया हूं मैंने तुमसे पंजाब में ही कहा था तुम्हारी झूठी शादी करके यहां पे आने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें मुझसे क्यों है आप प्रॉब्लम मैंने भी बात कह दिया था मुझे तेरे यहां आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम इस झूठ से इस नाटक से ये नाटक मैं हम दोनों के लिए कर रही हूँ यहाँ बसने के लिए कर रही हूँ रहने का वीजा मिलने तक मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगी समर से झूठ बोलना पड़ेगा मैं बोलूंगी इतना बड़ा रिस्क लेकर सबकी नजरों में गिरकर मैं यहाँ आई हूँ अब मैं वापस नहीं जाऊंगी परम चाहे कुछ भी हो जाए तेरे दादाजी ने तेरे पूरे खानदान ने तेरे साथ गलत है इसका बदला पूरी दुनिया से तो नहीं ले सकती ना जस्मी लड़ाई जाके होती है ना वही लड़नी पड़ती है हेलो इट्स मी अच्छा लिसन हमें जायका के इनोग्रेशन पे जाना है जायका इंडियन रेस्टोरेंट है तो तुम घर पहुंचो वी शुड बी लिविंग सोन ठीक है मैं आती हूँ एक इंडियन रेस्टोरेंट की इनाग्रेशन पे जाना मुझे जाना होगा यहाँ का सिर्फ जायका ले रहे हो या काम करना भी शुरू किया जिसके लिए आई थी मैं जैसा काम करना चाहती हूँ वो रेजिडेंसी मिलने तक मैं कर नहीं सकती लीगली पॉसिबल नहीं है और मैंने पूरी तैयारी कर ली है जूलर से भी बात कर ली है डिजाइन भी रेडी कर लिए सब कुछ तैयार है बस एक बार रेजिडेंसी मिल जाए मुझे कोई रोक नहीं पाएगा जसमीत मैं तो सोचता था तेरा बचपन है ये शहर तेरा पागलपन बन चुका है पहली बार देखा है एक औरत का फिर एक मर्द के साथ नहीं एक शहर के साथ चलब आई गया तो मैं भी देखना चाहता हूं कि शहर में ऐसा है क्या पर याद रखना कुड़िए सच्चा आशिक और ये वाली आशिकी का भूत सर से उतार के ही चैन की सांस लूंगा फाइनली लंदन पहुंचते ही तुम लंदन में एक आदमी को मिलोगे जिसका नाम है इकबाल खान फ्रॉम पिंडी पाकिस्तान वो आगे तुम्हारी मदद करेगा डाली 
परम तो तू फौजी है मैं किसान एनएससी करने वाला तो ये प्रेस फ्रॉम पंजाब यहाँ पर इलीगल बंदे नू फौजी कहने ने वाह इतनी इज्जत हमारे यहाँ इलीगली आए हो को भगाने वाले को ना फौजी कहते हैं तू ना मस्त बंदा तू मेरे साथ बकिंगम पैलेस भी चलेंगे आजा आजा जी आजा ऐ रे यार साड़ा बकिंगम पैलेस बस अच्छे रानी नहीं रहने जी ते ने राजे रहने ने ऐ रे शाम ते इधर रहते हमारे मर्ली धरन ते अच्छे मैं इलीगल एशियन टाइगर्स वर्सेस लीगल ओम डिपार्टमेंट ऑफ दी इंग्लैंड जी दस साल से ट्रॉफी हमारी है जी खुले में फौजी बन के कैसे घूमते हैं ना ऐ पहचाना मैं तुम्हें सिखाऊंगा आज मेरा बिस्तर <laughs> यार आपको हॉल में थोड़े ना सुलाएंगे ऐ रे यार थोड़ा मास्टर बेडरूम ये तो बाथरूम है अरे <laughs> सवेरे 6 तो लेके रात के 10 बजे तक उसके बाद जी दो दो पैक कट्ठे ते चक दे फटे लेकिन हां सोना 10 बजे के बाद है आ जाओ और दिखाता हूं यार खाली डब्बे तो रख दो ऐ मेरी बोटी ते ऐ मेरी कुड़ी पिंड से निकला था ना तो मां के पेट में थी वीडियो कॉल में देखा था पर मैं ना कभी इसे इसके गाल कोट नहीं पाया कभी इसको एंज गोदी में नहीं खिलाया ऐ बड़ी प्रॉब्लम है जी पंजाबियां दी दूजा पंजाबी वेख्या नहीं कि टूटी खोल दी आसमानी हाय मेरे बच्चे हाय मेरी बोटी यार इतने ही प्यारे थे ते पिंड छोड़ के क्यों आया लंदन पॉन्ड कमान वास्ते लेकिन मेरे को ना ऐसा जवाब आएगा देखो ना देखो ना इनकी लाइफ सेट है सेट है ये जवाब आपका गलत है आप यहां वहां उनकी लाइफ कैसे सेट है <laughs> मैं भी ना यार पहले दिन आप ना ऐश करो मैं बियर लेके आता हूं और फिर रोता हूं <laughs> मेरा मतलब है बात करता हूं चलो भाई इकबाल बाजी हां जी जरा एक एड्रेस बताना बाकी की बियर मैंने वही जाके पी ली थैंक यू दिस इज फ्यू ये क्या है वही जो तुमने दादू के लिए किया उसके कंपेरिजन में तो कुछ भी नहीं है एक लड़की किसी की लाइफ में कितना डिफरेंस ला सकती है मैं तुमसे मिलकर सीखा थैंक यू फॉर द लेसन It's a gift, just me. Please, no gifts. I don't want to divorce you, Nachata. Just me, I really like you. You're a fantastic person, attractive ho. And ye shaadi ki formality, wo to hum kar hi chuke hai na. Just me, Malhotra. Aakhir tum London pahunchi gayi. Wow. Now that's what I call a desi hunk. Oh God! One more day, see. You can't get government or any Indians to come here to ban her. You speak another word about him, and I'm gonna kill you. Do you guys know each other? Know each other? अरे हम दोनों तो शादी, शादी. हम दोनों ना गांव की शादियों में जाके कुल्फी फालूदा बर्फी लड्डू पेड़ा सब उड़ाए करते थे इसलिए तो ये बॉडी बनी हम दोनों की बता नहीं तुम बाय द वे आई एम सैम नाइस टू मीट यू मैं एक्चुअली ना जसमीत मेरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह देती दो तो जसमीत <laughs> ये परम सिंह है मेरे पब hmm. मेरे पड़ोसी पड़ोसी बोलने में इतना टाइम लगा दिया तुमने शे? पर हिंदी खराब हो गई यहाँ के लंदन में पर हम तुम्हारा हिंदी ठीक करेगा डोंट वरी मेरे नेबर्स जैसे हम ओके
Hey, gorgeous, lovely people, Sonia Satino. We know that you all like to do a bit of Bhangra. So, girls and boys, get ready. Let's get some dancing. Jasmeet, you were amazing. You have a lot of fun in your life. Hey, this is just the beginning, Sam. सरप्राइजेस का भंडार है कि लोग लोग भर के सरप्राइजेस हैं इनके पास जैसे कि ये गुस्सा नहीं होती पर जब आंखें ऐसे कर ली मतलब चुप होने का टाइम आ गया है परम कहीं छोड़ दूं मुझे तो लड़की अक्सर छोड़ देती है आप भी छोड़ दीजिए चलो माय कार्स राइट देव आई सी यू गाइस बाय सी या बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके सैम यू टू परम आई सी यू सोन जी बिल्कुल जस्मी दाल बी देव वेट फॉर यू तुमसे भी फिर से मिलके बहुत अच्छा लगा जस्मी फिर नाचेंगे फिर मिलेंगे हाँ मिलना तो हमें है ही उस अलीशा को ज़्यादा परेशान मत करना और उसे भी तुम्हें परेशान करने मत देना अपनी गारंटी में ले सकता हूँ उसकी नहीं Alisha Ji, where are you from? It looks like a hill station in London. What difference is there? No, that... Don't cut the hair, he'll come to the house in the house. Don't worry, I'll take care of you. Don't worry, I'll take care of you. You don't find me attractive. Attractive? आप जैसे कुड़ी पंजाब में मिल जाए ना तो उसे दिवाली बम्पर लगना कहते हैं। तो इतना फनी क्यों एक्ट कर रहे हो? I hope तुम्हारे पास कोई रीज़न है ऐसा एक्ट करने के लिए। शादी। I'm married। परम। मुझे एक्सपीरियंस पसंद है। मेरी शादी जस्मीत से हुई। और उसी के लिए मैं लंदन आया। Punjabi Kuri was looking so popular. Sam! What are you doing? What are you doing? I'm helping you with your decision. Sam, please. You know what? I don't have a habit of not listening. We had one thing to do with each other. I'm taking my own thing here. You too. I'll break my thing. मैं डिवोर्स नहीं तो तो पता है मैं आज भी अगर जस्मीत से कहूँ तो लंदन मेरे बगैर रह ले या हिंदुस्तान मेरे साथ वापस चल ले छुपचाप आ जाएगी मेरे साथ वापस इतना प्यार करती हूँ मुझसे वो पागल लेकिन मैं नहीं चाहता वो प्यार क्या तो मजबूर होके ये फैसला ले मैं चाहता हूँ वो दिल से ये फैसला ले तुम्हारे जैसे और लड़के होते ना तो शायद मैंने भी शादी कर ली होती so I will help you stay thank you but खाली रुकने से क्या होगा मुझे नहीं लगता जस्मीत वापस इंडिया जाएगी you know, in today's time, there is no importance of love, love, no value. There is no value in the world today. The one who is the one who is the one who is the one who is the one. Love. My Jasmine will come back to me. And I know how to do it. You will be married with him. Nakli, fake. मुझे गलती करते देख, शायद जस्मीत को अपनी खुद की गलती का एहसास हो जाएगा। वो पागल ये तो समझ जाएगी कि पहले एक दूसरे को तकलीफ देके बाद में खुशी ढूंढना बेवकूफी है। It's stupid. It's very profound. And it sounds like fun, I must say. 
तो मैं रेडी हूं बट हेयर डील शादी के एग्जैक्ट टाइम तक अगर जसमीत अपनी गलती का एहसास कर लेती है एंड शी इज रेडी टू गो टू इंडिया विद यू तो ठीक है बट hmm. अगर ऐसा नहीं हुआ तो शादी तो होगी ही ड्रामा नहीं सचमुच के मतलब तुम वैसे तो मुझसे शादी करोगे नहीं तुमसे शादी करने का ही मेरा सिंगल चांस है सो आई वेडी फॉर दिस बेट आई एम सीरियस परम मुझे पता है सीरियस डन मुझे मेरी जसमीत पे पूरा भरोसा है और मुझे इस दुनिया पे लेट्स सी हु The game starts tomorrow. क्या हो गया यार तुम लोग सोए नहीं इसकी बेटी बीमार है पलवा जी क्या हुआ से फोन आया था एडमिट किया तो भरोसा रखो सब ठीक हो जाना है वरना मैं तो अपने मन की कर चुका रात को डांस आज सरप्राइज पार्टी सचमुच कोई सरप्राइज है या <laughs> बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसा hmm. मैंने कहा था ना हम फिर मिलेंगे मैंने कहा था ना हमें मिलना था ही हाँ लेकिन इस तरह और यार ये नहीं सोचा अरे भाई साहब भी है वोट अ सरप्राइज सरप्राइज कैसा जसमीत का हसबैंड जसमीत के साथ ही होगा ना नहीं जरूरी नहीं है आजकल बहुत सारे हसबेंड अपनी बीवियों के साथ नहीं है ना जसमीत <laughs> Anyways, you guys carry on and see you. You guys discuss your stories. I'm also coming. Hmm. Param, keep your friend's attention. If you keep your friend's attention, then you will definitely keep it. Hey, why is this here? I like it. Yeah, Kalisha. Chill out, enjoy your party. Hi guys, see you. What's happening? Why did you take my phone? 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 फर्क पड़ता है तुम ये सवाल क्यों पूछ रही है बाय उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं मैंने आज तक सैम पे शक नहीं किया तुम बेचारी अलीशा पे क्यों शक करी हो वेरी बैड टालो मत जवाब दो तुम सवाल तो ऐसे पूछ रही हो जैसे बीविया पूछती तो बीवी तो हूँ तुम्हारी तुम्हें याद है कंग्रेचुलेशन मुझे तो लगा तुम भूल गई हो तुम्हें और कोई नहीं मिली दोस्ती करने के लिए उस टाइम की लड़की है क्या बात करू बहुत अच्छी लड़की है प्रिंट में भी ऐसी लड़की ना मिली पता है लंदन में रहते हुए भी वेजिटेरियन है <laughs> तो कुकर नहीं फाड़ती तो उससे क्या होता है मर्द तो खा जाती है ना इस पार्टी के आधे लोगों के साथ सब कुछ कर चुकी है डेवी हाई स्कूल की बबली याद है फैसी लड़की है कुछ बैठने को कहता है लेट जाती है तो फिर ये जानते हुए भी वो बदमाश लड़की सब बैटरी को क्यों कहते हैं अभी आएगी ना अलीशा मैं उसे कहूंगा तो बैठना मत बिल्कुल मत बैठना कोई कुछ भी कर बैठना मत मुझे तुम्हारा उसके साथ उठना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है शायद तुम कुछ करो या ना करो और यही बात मैं कहूँ तो कोई जवाब नहीं तो जसमीत तुम पार्टी एंजॉय करो और मुझे भी करने दो और ये बार कितने हो और बागरा मैन एंजॉय कर रहे हो जी करने ही जा रहा था आपने ठोक दिया करो करो लंदन की हाई सोसाइटी के साथ पार्टी कोई भी एंजॉय करेगा स्पेशली अगर वो किसी ऐसी जगह से आता हो जहां 
धूल मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं <laughs> शकल से तो आप उसी मिट्टी के लग रहे हो नो आई एम ब्रिटिश यही पैदा हूं कभी इंडिया गए नहीं और मुझे अपने आप को इंडियन कहलाना भी पसंद नहीं त्रिशंकु भाई साहब आपको इंडियन कहलाना पसंद नहीं आप ब्रिटिशर कहलाने के लिए मरे जा रहे हैं लेकिन एक किलोमीटर दूर भी अगर कोई ब्रिटिशर आपको देख ले ना तो कहेगा वो देखो इंडियन आ रहा है <laughs> तुम्हें हिंदुस्तानी कहलाने से सख्त नफरत क्योंकि हम जगह जगह कचरा फेंकते पान थूकते हैं रेड लाइट तोड़ देते हैं हमें लाइन में खड़े रहना पसंद नहीं घूस लेते हैं और घूस देते भी हैं रोड से ज्यादा तो खड्डे हैं हमारे आप मंत्रियों से ज्यादा स्कैम लेकिन हम ऐसे हैं हम वैसे भी तो हैं सिर्फ सत्तर साल हुए हमारी आजादी को हमारे आसपास के किसी भी नौजवान देश को देख अभी भी उनके वजूद पर सवाल बना हुआ है लेकिन हम सुई से लेकर रॉकेट सब खुद बनाते हैं बीस बीस बार कोशिश करके बड़े बड़े देशों में मंगल पे मंगलयान पहुंचा है लेकिन हमने पहली बार में ही रिक्शा भाड़े की रेट पे मंगल पे मंगलयान पहुंचा दिया क्योंकि हम है बहुत पहुंची हुई चीज और हां हमेशा से हमारा ऐसा हाल नहीं था सोने की चिड़िया थे हम टावर ऑफ लंदन में तुम्हारे रानी के ताज पे जो कोई नूर का हीरा है ना वो तुम्हारी तरह मेड इन बर्तानिया नहीं मेड इन इंडिया है लेकिन पुरानी बातों पे नाश करके हम रुके नहीं हुए हम आगे बढ़ रहे हैं बदल रहे हैं हमारी तरक्की की यही रफ्तार रही और घूसखोरी से हमारी जंग जारी रही तो अगले पचास साल में हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर जाएगा कि अमेरिकन और ब्रिटिशर्स कहने लगेंगे हम भी इंडियन कहलाना चाहते हैं तो पार्टी मत बदल लेना त्रिशंक भाई साहब जो हो उस पर खुश रहो देश की गलतियां मिटा अपनी पहचान नहीं जानती हूँ की परम से शादी करने वाली लड़की इस दुनिया की सबसे लकी लड़की होगी अलीशा तुम तुम उठ जाओ तुम्हारे घुटने दर्द हो रहे होंगे ना ये ये वैसे भी मना करने वाला है आ, मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ चलेगा मैं तुम्हारे साथ इंडिया वापस जाऊंगी नहीं पर तुम वहाँ पे सेटल नहीं हो पाओगी तुम्हें वहाँ घुटन महसूस होगी चकने बेलन के अंदर सिमट के रह जाओगी तुम शॉपिंग करने जाना चाहोगी और तुम्हें भैंस को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा और काम तो तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगी परम सिंह तुम्हारे लिए ना मैं भैंस बैल जो भी होगा सबको इंजेक्शन लगानी चली जाऊंगी घूमने वाले थे ना ये किस गली निकल गए मैं एयरपोर्ट पे गुस्सा हुआ था तू क्यों हो रही है मैंने उससे सच में शादी नहीं की है सैम घुटनों में बैठकर भीख नहीं मांग रहा था सैम ड्रामा कर रहा था तो ड्रामा खत्म हो गया ना क्यों नहीं दे रहा तुझे डिवोर्स लंबे बाल वाले को ना उसका रोल पसंद आने लग गया है नहीं देने वाला तुझे डिवोर्स उसकी शक्ल पे साफ लिखा हुआ है पता है क्यों क्योंकि उसे तुझसे प्यार हो गया है या फिर तुझे पता है कि उसको तुझसे प्यार हो गया है पर तू मुझसे छुपा रही है मैं तो नहीं करती ना उसे प्यार अच्छा मतलब वो तो करता है वो करे या ना करे मैं तो नहीं करती ना परम तो मैं कौन सा अलीशा से प्यार करता हूँ जसमीत 
तो तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो जिस वजह से तू नहीं की हमें पता है सैम तो तुझे डिवोर्स देने नहीं वाला मैं अली साहब शादी कर लूंगा यहाँ पे रेजिडेंसी मिल जाएगी कुछ दिन बाद उसको डिवोर्स दे देना है तेरी मेरी शादी फिर से रजिस्टर करवाएंगे तुझे यहाँ पे रेजिडेंसी मिल जाएगी ना हाँ अब उस सब के बीच में शायद अली शाह को मुझसे प्यार हो जाए वो इमोशनल हो जाए उसका दिल टूट जाए बर्बाद हो जाए हमें क्या फर्क पड़ता है सही गलत डज नॉट मैटर हमें तो बस लंडन में सेटल होना है ना आइसक्रीम एंजॉय करो कहा जा रहे हो चार दिन बाद चौदह तारीख को मेरी शादी है बहुत सारी तैयारियां करनी है ओके बाय परम परम छोड़ यार परम काम बड़ा या छोटा नहीं होता पर आपके पास तो गांव में जमीन है फिर भी आप ये काम <laughs> यार बन पड़ा आदमी को यहाँ पे आएगा तो ये लोग सीधा उसे प्रेसिडेंट तो बना नहीं देंगे इसीलिए जो काम मिलता है करना ही पड़ता है मतलब लंदन आने वाले हर आदमी की कहानी ऐसी नहीं होती इससे अच्छी भी होती होंगी या फिर इससे बुरी भी होती होंगी लेकिन वो बुरी कहानी हमारे देश नहीं पहुंचती या फिर गुरनाम जैसे लोगों से पहुंचने नहीं देते हाँ हेलो जस्मी चलो उनकी वेखन जामा में उन्हों मरा हुआ वेखन जामा जिसको कभी मैंने जिंदा देखा ही नहीं अपने बारे में ही सोच रहे हो आप या फिर घर से एक और बुरी खबर आने का इंतजार कर रहे हो इकबाल पाजी या लंदन आना मेहनत करना पैसे कमाना इसमें कोई बुराई नहीं है यह शहर तो मेहनत करने वालों की कदर करता है लेकिन गलत तरीके से आए हुए इंसान की कई कदर नहीं होती कहीं नहीं मुड़ के मत देखो एक बाल पाजी बंदा वही होता है जो सब कुछ हो जाने के बाद भी आगे जाने की हिम्मत रखता है वो एक कार वापसी है विदाई नहीं है फिर आंसू आदि की लोड़
परम हाय इतने खुश हैं दोनों मुझे देख के कि अंदर आने को नहीं कह रहे ओह सॉरी कम इन ओ क्या घर है यार मतलब सैम तुम्हारा घर देख के समझ में आया कि लोग लंदन में आने के लिए क्यों इतना मरते हैं मुझे लगा तुम अपनी शादी की तैयारी में बिजी होगे शादी के लिए तो तुम्हारे पास आना पड़ेगा ना जैसे लंदन में तुम्हारे गांव के नंबर वन बेडिंग प्लान भी है <laughs> नहीं 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 पर मेरी पहली शादी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था तो दूसरी शादी में भी होना चाहिए इसलिए क्या है ना साहब मैं चाहता हूँ कि मेरी दूसरी शादी मेरी पहली शादी की टक्कर की क्या बैठ जाऊ अरे आप भी बैठिए आप ही का घर है भूल गए जसमी हाँ जसमी बैठो बैठो मेरी शादी तो याद है ना जसमी मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन जिस लड़की से सौ फीसद ईश करता था उसी से शादी करने जा रहा था याद है वो कितनी खूबसूरत लग रही थी लेट मी गेट दिस राइट तुम चाहते हो कि तुम्हारी दूसरी शादी तुम्हें अपनी पहली शादी की याद दिलाए मेरा कल भी तो मेरा ही हिस्सा है ना सर मैं आज जाऊं उस कल की वजह से तो और ये मैं कभी भूलना नहीं चाहता मैं चाहता हूं अलीशा बिल्कुल मेरी पहली दुल्हन जैसी दिखे उसे बिल्कुल सेम कपड़े पहना वही एम्बियंस वही माहौल वही इनविटेशन कार्ड बिल्कुल सेम खाना पीना सब कुछ सेम टू सेम होना चाहिए तुझे तो सब कुछ याद ही होगा ना सैम भरम को ड्रिंक नहीं पूछोगे कुछ भी लिया यार यू हैव गुड टेस्ट नाटक है तो ये सब इंतजाम क्यों नाटक है तो इंतजाम करने में इतनी तकलीफ क्यों चलो यार मैं निकलता हूँ जसमीत आई सी यू टूमोर डन टेक केयर टेक केयर सेम मदा अलीशा मैंने अपनी पहली शादी में सूट नहीं पहना था रब ने वो तमन्ना भी पूरी कर दी जसमीत सूट ना ब्लैक में लेते हैं ब्लैक सूट में इसको देख लेगी तो सात जन्मों तक डिवोर्स नहीं देगी सिल्वर सिल्वर में लेते हैं दूल्हा लग रहा है मुझे कॉम्फ्रेंट मछली नहीं मेरी पसंद नहीं चाहिए तो मुझे साथ में क्यों लाए फिर पर मुझे मेरा दूल्हा ना ब्लैक में चाहिए तुम्हें तुम्हारा दूल्हा ब्लैक में तो मिला है हमारे यहाँ ऐसे कनेक्शन को ब्लैक ही तो कहते हैं ना जश्मी तुम्हारी शादी है तुम्हें पता होगा तो तुम्हें एक्सपीरियंस तो होगा मैं सिल्वर सूट खरीदी हूँ बात में मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना जूते काले लो या गोल्डन लेके जल बन जाऊ जल अपने पति के दूसरे शादी के सूट पे डिस्काउंट मांग रही है तो अच्छी रही पर तेरी वाली बात नहीं इसमें नहीं दस में से आठ लग रही है तो सही है मेरी उसे नंबर दे रही है दस में से आठ ले रही है सौतन है तेरी है है क्या असली पंजाब में होते ना तू तो अभी तो कूद गई होती उस पर उसकी लड़की होती उसके साथ बाल होते होते कपड़े फाड़ दिए होते क्या 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 करके ऐसी ये कही मैं स्टूपर देख रही हूँ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ये हमेशा मुझे ना हंसाते फ्लैशबैक में चले गई अभी हमेशा तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी पहली बीवी यहाँ होती ना तो तुम्हें दस में से आठ पाठ दे रही अब नहीं हंस रही लेकिन कुश्ती भी तो नहीं लड़ रही ये वाला सही है दूसरी शादी में कार्ड सिंपल होना चाहिए अरे जसमीत मेरी तो पहली है ना हाँ। और कार्ड बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसे हमारी पहली शादी में था मेरा मतलब है मेरी पहली शादी में था उस कार्ड के ऊपर तुमने एक शब्द लिखवाया था ना जसमीत वो शब्द याद है 
अकाल मूरत वर पाइए अधिनासी न खते जाइए न मरिए ब्यूटीफुल इसका मतलब क्या है जसमीत इसे सिर्फ शब्द याद मतलब ये कब का बोल चुकी है मेरा वर मेरा दूल्हा मर कभी ना खत्म होने वाला कभी ना मुरझाने वाला कभी ना छोड़ के जाने वाला जसमीत सैम तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो ना मुझे सब समझ आ रहा है तुम्हें क्या लगता है मैं किसी गांव की सीधी साधी लड़की हूं जिसे तुम रेजिडेंसी नहीं दिलवाओगे और तभी मैं चुपचाप सब कुछ सहती रहूंगी और फिर आखिर में मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ेगी कल तुम्हें रेजिडेंसी मिल जाएगी होम डिपार्टमेंट में एक इंटरव्यू है उसके बाद तुम जितने दिन चाहे यहां रह सकती हो अकेले भी अब तुम ये फ्लास्क देखे मैं शैम्पिन खोल सकता हूं या तुम्हें और गुस्सा करना है नहीं मुझे कॉल करनी है मिनिस्टर यार एक बात कहूं जब भी ये जगह देखता हूं तेरे साथ लंदन जाके ये जगह देखने का मन करता है साथ में कि ऐसी जगह पे दो सच्चे आशिकों का हाथ में हाथ डाल के चलना बनता है <laughs> ये शादी रोक लो परम मुझे कल रेसिडेंसी मिलने वाली है अब इस ड्रामा की कोई जरूरत नहीं है कोई और समझे या ना समझे मैं सोचता था तुम जरूर समझोगी कि मैं शादी क्यों कर रहा हूं जसमीत मंजिल बहुत करीब है परम कल तक रुक जाओ आज एक दूसरे के साथ बुरा करना यह सोच के कि समरा कल अच्छा होगा इससे बड़ी बेवकूफी इस दुनिया में नहीं हो सकती जसमीत नहीं हो सकती मैं शादीशुदा हूं परम और मैं एंड यूर इफ यू वॉन्ट मैरिड मेरा चाम कभी रिसिस्ट नहीं कर पाती तुम गो गो टू हेम Where's the wedding? My wedding? तुम्हें क्या सच में लगता था परम कुछ ऐसा करेगा जानती हूं तुम्हारा हस्बैंड है जिस दिन मिली थी ना उसने उस दिन बता दिया था मुझे परम धोखा खा सकता है दे नहीं सकता मैं अपना वादा निभाऊंगा अलीशा सिर्फ फेरे लूंगा वचन नहीं ने बापा को क्योंकि मेरा दिल और जान कहीं और ऐसे प्यार करने वाले से सेकंड हैंड प्यार कौन लेगा जाओ सात जन्म तक तुम उसके उसके बाद मेरी जान सा प्रॉमिस मैं इस बात तोड़ने नहीं दूंगी
कभी सोचा नहीं था ये शहर जीत जाएगा और मैं हार जाऊंगा लेकिन मैं गलत था एक और गलती की थी यह इलीगली आने की उसे भी सुधारने जा रहा हूं जिसमें इंडियन एम्बेसी जाके अपने आप को डिपोर्ट करवा रहा हूं तुम कभी नहीं हारे मैंने तुम्हें जैसे ही देखा मैं समझ गई थी कि मैंने ऐसे लंदन आके कितनी बड़ी गलती की है पर उस एक गलती को छुपाने के लिए मैं ऑल गलतियां करती रही क्योंकि मुझे लगा कि जब सब ठीक हो जाएगा हम ये सब भूल जाएंगे पर मैं अंदर से टूट रही थी मैं भूल नहीं सकी कि मैं तुम्हारे साथ कितना गलत कर रही हूँ साम और अलीशा के साथ कितना गलत कर रही हूँ जिस देश की तारीफ सुनकर मैं पार्टी में इतना खुश हो रही थी उसके साथ कितना गलत कर रही हूँ पर अब मैं समझ गई हूँ लंदन बहुत अच्छा है पर अब लंदन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता मुझे मेरा परम चाहिए समझ गई हूँ कि हम किस शहर में रहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम किसके साथ रहते हैं और वो हमें कितना प्यार करता है फर्क सिर्फ उससे पड़ता है तो लंबा जाने की क्या जरूरत है सॉरी बोल के गले मिल लेती तुझे तो पता है जब तुम मुझसे गले मिलती तो मेरे दिल में कैसे गंदे 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 ख्याल आते हैं गुड़िए राजा जब तुम पास गुड़िए तैयार हो जा पंजाब जाके और भी बड़ी लड़ाई करनी है तेरा पहला सपना पूरा करके रहेंगे इस बार दादाजी को मना के रहूंगा वादा है इस जट का 